हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट अ लेक्चर नंबर बायोलॉजी लेक्चर नंबर सेवन बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर वी आर जस्ट लुक ओवर द प्रीवियस वन याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट या चॅप्टरची सुरुवात केली होती सगळ्यात पहिले आपण मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ते असेक्शुअल कोणतं होतं सेक्शुअल कोणते आहे त्याचे सब टाईप्स कसे असतात त्याच्यानंतर जर का पाहिलं असेल पोलर ग्रेनची माहिती पाहिली त्याच्यानंतर अँथरची डिटेल माहिती पाहिली गायनोशियमची डिटेल माहिती पाहिली आणि त्यांचं मिओसिस मायटोसिस कसं होते त्याच्यापर्यंतचे सगळे लेक्चर्स तुम्ही पाहिले तिथपर्यंत जर का तुमचं पाहिलं असेल तर त्याचा पहिला पार्ट या चॅप्टरचा पहिला पार्ट तिथे अंडरस्टूड होतो आणि तो जर का व्यवस्थित तिथं सम समजला असेल तर या पार्टच्या किंवा या चॅप्टरच्या आपण सेकंड फेजकडे जातो आहे आणि ती सेकंड फेज म्हणजे काय तर पॉलिनेशन अँड इट्स टाईम म्हणजे आता आपण प्लॅन्टच्या महत्त्वाच्या फेजकडे जातो आहे म्हणजे आता आपण रिअली सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या मूवकडे जातो आहे मग मला एक सगळ्यांना माहिती असल्याप्रमाणे आपण जे फेनोमिन अंडरस्टूड केले आहे की आता सगळ्यांना माहिती आहे की एक झाड होतं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट म्हणजे अँजोस्पर्मिंगचं झाड जर का घेतलं तर जसं ह्युमन्समध्ये रिप्रोडक्शन असतं तसं प्लांटमध्ये पण असतं त्याच्यात पण असेक्शुअल सेक्शुअल दोन टाईपचे असतात आपल्या रिगार्डमध्ये जसं सेक्शुअल आहे त्यांच्यामध्ये दोन्ही टाईपचे असतात व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोकेशन पण असते मग तुम्हाला हे जर का अंडरस्टँड झालं असेल तर मग तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं की आता प्लांट आहे प्लांटला एक रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे त्याला आपण फ्लावर म्हटलं या फ्लावरमध्ये मेन रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असतात ज्याला अँड्रोशियम म्हणतात फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असतात गायनोशियम म्हणतात आणि या अँथर आणि स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी हे जे त्याचे पार्ट आहे याच्या याच्या आतमध्ये हा जो पोलन ग्रेन आहे जो अँथरमध्ये डेव्हलप झाला आहे आणि हे जी ओव्हरी आहे हे फ्लावरच्या दुसऱ्या पार्टमध्ये आहे या दोघांमध्ये किंवा मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टचं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टमध्ये कॉम्बिनेशन कसं होते ज्याला आपण म्हणतो कंपाईलिंग कसं होते त्याच्या बाबतीतला आजचा आजचा टॉपिक आहे म्हणजे आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण पॉलिनेशन कसं होते म्हणजे मेल गमिट फिमेल गमिटपर्यंत कसे जातात आणि पॉलिनेशन झाल्यानंतर यांचे कोणकोणत्या पद्धतीने पॉलिनेशन होते याचे टाईप्स आणि मोड कोणकोणते आहे याच्या बाबतीतल्या आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे आपण जो टॉपिक सुरू केला आहे तो आहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट सगळ्यांना माहिती आहे आणि आज जो आपण सब टॉपिक अंडरस्टूड करणार आहे पॉलिनेशन आणि इट्स टाईप पॉलिनेशन आणि याचे प्रकार मग सगळ्यांनी ऐकलेला वर्ड आहे पॉलिनेशन म्हणजे काय वॉट इज मीन बाय पॉलिनेशन सर पॉलिनेशन म्हणजे जर का माझ्या माहितीप्रमाणे पोलन ग्रेन एका पार्टवरून किंवा अँथरकडून स्टिग्माकडे जाणे म्हणजे जर का आपण पॉलिनेशन कशाला म्हणतो तर एक याचं छोटंसं उदाहरण घ्यायचं असेल तर आपण इथे एक छोट्याशा डायग्रामच्या फॉर्ममध्ये अंडरस्टूड करू हा स्टिग्मा आहे हा फ्लावरची ही फ्लावरची स्टाईल आहे आणि ही आहे ओव्हरी सगळ्यांना माहिती आहे की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ज्याला आपण ओव्हरी म्हणतो याच्या आतमध्ये असतात ओव्युल बरोबर मग सगळ्यांना माहिती आहे की फ्लावरमध्ये ज्याप्रमाणे इथे पेटल्स वगैरे असतात हे पेटल्स जर का असतील तर इथे अँथर सुद्धा असतो जो आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टच्या अंतर्गत आपण डिस्कस केला होता हा आहे अँथर मग सगळ्यांना माहिती आहे की अँथरचं जेव्हा टी एस सेक्शन पाहिलं तर याच्यात जे मॅच्युअर्ड होतात त्याला आपण म्हणतो पोलन ग्रेन हे पोलन ग्रेन आहे मग हे पोलन ग्रेन असतात कुठे तर हे असतात अँथरवर आणि सगळ्यांना माहिती आहे की हा मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आणि याच्यातला फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट कोणता आहे तर हाच करेक्ट याला आपण स्टिग्मा म्हणतो ही झाली स्टाईल झाली ओव्हरी हे जे तीन पार्ट आहे याच्यातला हा जो पार्ट असतो हा स्टिकी पार्ट जर का पाहिला असेल तर हा स्टिकी पार्ट असतो याला आपण स्टिग्मा म्हणतो हा स्टिकी पार्ट आहे शुगरी सबस्टन्स जिथे जनरली असतात नेक्टर फाईन त्याच्या तिथे तो जनरली असतो मग आता काय आहे तर पोलन ग्रेन अँथरवर आहे आणि त्यांना जायचं आहे ओव्हरी पाशी मग हा जो जाण्याचा मार्ग आहे मग हा इथून अँथर ओव्हरी पाशी जो जाण्याचा मार्ग आहे त्याला म्हणतात पॉलिनेशन म्हणजे हे पोलन ग्रेन ओव्हरी पाशी जातात कसे जातात तर सगळ्यात पहिले हे स्टिग्मावर जाऊन स्टिक डाऊन होतात इथे पडतात इथे स्टिक डाऊन होतात इथे पोलन ट्यूब फॉर्म होते पोलन ग्रेन मधून पोलन ट्यूब ज्याच्यात मेन न्यूक्लिया असतात आणि मग हे ओव्हरी पर्यंत रीच होतात मग ही जी जर्नी तुम्हाला मी इथे सांगतोय तर तुम्हाला पेपरमध्ये काय लिहायचं आहे आपल्याला पेपरमध्ये जेव्हा तुम्हाला विचारलं की पॉलिनेशन म्हणजे काय अंडरस्टँड तर झालं मग समजल्यानंतर तुम्हाला रिटर्न करायचं आहे रिटर्न वर करताना सगळ्यात पहिले त्याची आवश्यक असते डेफिनेशन याला लिहायचं कसं काय झालं इथे या प्रोसेसमध्ये अंडरस्टँड करा काय आहे हे अँथर 
मग हे अँथर एका पार्टकडून दुसऱ्या पार्टकडे मूव्ह झाले मग जर आपण म्हणू शकतो द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज मेन रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट पोलन ग्रेन हे पोलन ग्रेन चा याच्या आतमध्ये असतात पोलन ग्रेन द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम हे काय पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर कुठून आले ते अँथर कुठे जाणार आहे टू स्टिग्मा पार्ट इज कॉल्ड ॲज या टर्मिनॉलॉजीला म्हणतात पॉलिनेशन पॉलिनेशन ही एक प्रोसेस आहे याच्यात काय असतात तर पोलन ग्रेन अँथर पासून स्टिग्मा पर्यंतच्या पार्ट पर्यंत येतात या प्रोसेसला म्हणतात पॉलिनेशन सिंपल आहे अंडरस्टूड केला आपल्याला समजली डेफिनेशन पोलन ग्रेन जेव्हा अँथर कडून स्टिग्माला जाऊन पोचतील त्याला म्हणतात पॉलिनेशन हे जे पॉलिनेशन असते मग सर हे जातात कसे जादू आहे का त्यांच्याकडे पंख आहेत त्यांच्याकडे मग हे जातात कसे तर या जाण्याचे काही टाईप्स आहेत जनरली पॉलिनेशन दोन प्रकारे होते देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दोन हे दोन्ही वर्ड ऐकलंय एकाला तुम्ही म्हणता सेल्फ पॉलिनेशन एकाला म्हणतात क्रॉस सेल्फ म्हणजे स्वतः आणि क्रॉस म्हणजे एका दुसऱ्या ह्याच्यात हे दोन्ही वर्ड तुम्ही टेन्थ स्टँडर्डला शिकले सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन हॅव यू हर्ड अबाउट दॅट ऐकलाय अंडरस्टूड केलाय मग अंडरस्टूड केलं असेल तर मग सगळ्यात पहिले आपण सेल्फ आणि क्रॉस पॉलिनेशनच्या बाबतीत पाहू कशाला म्हणतात तरी सेल्फ पॉलिनेशन सर सिंपल आहे सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय तर जेव्हा पोलन ग्रेन त्याच फुलावरून हे फुल आहे आणि हे याच झाडाचं पोलन ग्रेन आहे हे जर का सेम टू सेम झाडावर गेलं याला म्हणतात सेल्फ पॉलिनेशन त्याच झाडावरचं त्याच झाडावर म्हणजे आपण हे चांगलं बेटर अंडरस्टँड करण्यासाठी पोलन ग्रेनची कन्सेप्ट जर का समजली असेल तर मग आपण एका अजून एका पिक्चरच्या फॉर्म मधून ते अंडरस्टँड करू की नेमकं हे कसं काम करतं ठीक आहे एक छोटस डायग्राम आहे जी तुम्ही टेन स्टँडर्डला अंडरस्टूड केली असेल तर त्याच्यावरनं इझिली लक्षात येईल की हे एक फ्लावर आहे इथे एक फ्लावर काढतो मी इथे पण एक सेम फ्लावर काढतो याच्या आतमध्ये जर का पाहिलं असेल तर इथे स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी आहे आणि हे इथे अँथर आहे ओके मग आता सेल्फ पॉलिनेशन जे आहे सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय होते पोलन ग्रेन जेव्हा एकट्याच फुलातून त्याच फुलात जात असेल त्याच फुलावरच्या अँथर पासून त्याच फुलाच्या स्टिग्मावर जात असेल याला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणतात आणि या सेल्फ पॉलिनेशनचे दोन प्रकार आहे ऑटोगॅमी आणि गेटेनोगॅमी हे जे टर्मिनॉलॉजीज आहे या ज्या टर्म्स आहे या तुम्हाला बायोलॉजीच्या वर्ड मध्येच लक्षात ठेवायचे आहे म्हणजे जेणेकरून काय होईल की या टर्मिनॉलॉजी जर का तुम्ही लक्षात ठेवला तर तुम्हाला त्याचा बेनिफिट होईल म्हणजे जेव्हा एखाद्या वेळेस कॉम्पिटेटिव्हला वगैरे अशा वर्ड येतात तेव्हा आपण कन्फ्युज होणार नाही ऑटोगॅमी किंवा गेटोनोगॅमी मग पाहू आपण ऑटोगॅमी म्हणजे काय वेन अ पोलन ग्रेन वेन अ पोलन ग्रेन ट्रान्सफर फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर सेम फ्लावर म्हणजे आता हे पाहा हे फ्लावर आहे इथे अँथर आहे आणि हा स्टिग्मा आहे असं जर का मी म्हटलं तर हा अँथर कोणत्याही वेजनी कुठल्याही वेजनी इन्सेक्ट म्हणा की त्या रिगार्डिंग म्हणा आपण विंड म्हणा याचंच अँथर मधून हे पोलन ग्रेन त्याच स्टिग्मावर गेले तर याला म्हणतात ऑटोगॅमी ऑटो म्हणजे सेल्फ ऑटोमॅटिक म्हणजे स्वतःहून मशीन ऑटोमॅटिक चालते सेल्फ स्वतःहून हे जनरली तुम्हाला पी प्लांट मध्ये पाहायला मिळते वटाण्याचे झाड सगळ्यात मोठं या वटाण्याच्या झाडावर बैलाजीचे सगळे जिनेटिक्स चे प्रिन्सिपल आहे नाव आठवते ना मेंडे हा पी प्लॅन्ट वटाण्याच्या झाडात ऑटोगॅमी होते सेल्फ पॉलिनेशन आपल्याला जो इनहेरिटन्सचा चॅप्टर आहे त्याच्यात आपण डिस्कस केलंच होतं त्याच्या रिगार्डिंग मग सर क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे आता सेल्फ पॉलिनेशन म्हटलं की सेल्फ पॉलिनेशन अंडरस्टँड झालं की त्याच झाडावरचं त्याच झाडावरच ओके मग मी जर का म्हटलं की पोलन ग्रेन जर का एका फुलावरून या फुलावरून दुसऱ्या फुलावरच्या स्टिग्मावर जाऊन पोहोचल याला काय म्हणत असाल गुड क्रॉस पॉलिनेशन चुकलं याला क्रॉस पॉलिनेशन नाही म्हणत या प्रोसेसला काय म्हणतात या प्रोसेसला म्हणतात गेटेनोगॅमी गेटेनोगॅमी म्हणजे काय वेन वेन अ पोलन ग्रेन ट्रान्सफर फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा of same species but another flower 
सेम स्पेसीजमध्येच जायचं आहे हे गुलाबाचं फुल आहे हे गुलाबाचं फुल आहे फक्त काय झालं की त्याच फुलावर जर त्याच फुलावर न पडता हा पोलन ग्रेन या फुलातून निघाला आणि त्याच झाडावरच्या दुसऱ्या गुलाबाच्या फुलावर जाऊन जेव्हा पोहोचत असेल आणि तेव्हा जे पॉलिनेशन होत असेल याला म्हणतात गेटे नोग्यानी आणि हे जनरली पम्पकिनमध्ये होते भोपळा कद्दू ठीक आहे भोपळा भोपळ्याच्या झाडात होते हे कद्दूच्या झाडात होते पम्पकिनच्या झाडात तुम्हाला पाहायला मिळते म्हणजे या फ्लावरवरचे पोलन ग्रेन उडतात आणि दुसऱ्या फुलावर जातात बस सेम स्पेसीज म्हटलं मी म्हणजे झाडाची स्पेसीज एकच आहे एक सिंपल लॉजिक घेणार आहे गुलाबाचे पोलन ग्रेन जास्वंदाच्या झाडावर जाऊन लागेल का नाही लागतील ऑब्विसली कारण इथल्या पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर आणि गुलाबातून जास्वंदाच्या झाडाच्या पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर डिफरंट आहे तिथे अटॅचमेंट वेगळी आहे म्हणजे हा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना प्रॉब्लेम क्रिएट करेल किंवा तो त्याला जन जर्मिनेटच होऊ देणार नाही अशा रिगार्डिंग याला आपण म्हणतात सेल पॉलिनेशन म्हणजे त्याच झाडावरचं त्याच झाल्यावर सुद्धा सेल पॉलिनेशन आणि त्याच फुलावरून दुसऱ्या फुलावर पण सेम फ्लावरवर याला पण सेल पॉलिनेशन म्हणून याला ऑटोगॅमी आणि गिटिनोगॅमी म्हणतात दोघांचे डेफिनेशन तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्यायचं विथ प्रॉपर एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं पहिल्याचं पी आहे दुसऱ्याचं पंपकिन आहे मग आता दुसरा प्रकार जो आहे या दुसऱ्या प्रकाराला म्हणतात क्रॉस पॉलिनेशन याला झॅनोगॅमी पण म्हणतात आता झॅनोगॅमीचं एक छोटंसं उदाहरण इथेच पाहू अजून क्रॉस चेक करू ठीक आहे हे फ्लावर नंबर ए आहे हे फ्लावर नंबर बी आहे किंवा हे प्लांट नंबर ए बी हे पण जास्वंदाचं झाड आहे हे पण जास्वंदाचं झाड आहे असं समजायचं की हे रेड जास्वंदाचं आहे आणि हे व्हाईट जास्वंदाचं आहे जास्वंदाचं आहे म्हणजे स्पेसिस सेम आहे मग याच्यात काय होतं जेव्हा जर का असं या कंडिशनमध्ये हा पोलन ग्रे बाबा हा झाडावरून आलेला ए झाडावरचा पोलन ग्रे बी झाडावरच्या फुलाच्या स्टिग्मावर जाऊन चिपकला बी झाडावरच्या फुलाच्या स्टिग्मावर जाऊन चिपकला ए झाडावरचा पोलन ग्रेन बी झाडावरच्या फुलाच्या स्टिग्मावर जाऊन चिपकला आता इथे स्पेसिस सेम आहे म्हणजे मी काय म्हटलं हा ही चायना रोज आहे हे चायना रोज आहे हे जास्वंद आहे हे जास्वंद आहे हे ही बिस्कस आहे हे बिस्कस आहे फक्त फ्लावर कोणता येते इथे वेगळ्या टाईपचं फ्लावर लागतं इकडे वेगळ्या टाईपचं फ्लावर लागतं तर या केसमध्ये व्हेन पोलन ग्रेन ट्रान्सफर फ्रॉम वन फ्लावर एका फ्लावर वरून टू द अनादर फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज स्पेसीज सेम आहे पण दुसऱ्या फ्लावर वर जेव्हा जात असेल या पॉइंट वरून या पॉइंट वर जात असेल त्याला क्रॉस पॉलिनेशन म्हणतात क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे एक झाड दुसऱ्या झाडात पोलन ग्रेन ट्रान्सफर करतात त्याला क्रॉस पॉलिनेशन म्हणतात त्याच झाडावरच त्याच झाल्यावर म्हणतात त्याला सेल पॉलिनेशन म्हणतात सेम फुलावर जरी असेल तर त्याला ऑटोगॅमी म्हणतात सेम झाडावरच्या दोन वेगवेगळ्या फुलांवर असेल तर त्याला गेटोनोगॅमी म्हणतात आय यू अंडरस्टँड माय कॉन्सेप्ट मी जे सांगतोय ते अंडरस्टँड होत आहे का सेम आहे ऑटोगॅमी गेटोगॅमी आणि झॅनोगॅमी अशा तीन वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट आहे त्यातले सेल्फ पॉलिनेशनचे दोन प्रकार आहे क्रॉस पॉलिनेशनचा एक प्रकार आहे म्हणजे हे त्याच्या रिगार्डिंग असलेल्या फेनॉमिनानुसार होतात मग सर हे पॉलिनेशन होत कसं असते पोलनेशन होतात तसं मी तुम्ही म्हणता की पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होतात ओके कशाने होते तर तुम्ही ऐकलं असेल तर पॉलिनेशन वेगवेगळ्या वेसने होते कधी कधी ते हवेने होते कधी कधी पाण्याच्या माध्यमातून होतात कधी कधी इन्सेक्ट करतात कधी कधी बर्ड्स करतात कधी कधी बफेलो करते कधी स्नेक करते कधी स्नेल करते म्हणजे नेचरमध्ये विविध अॅनिमल विविध फ्लावरमध्ये या क्रॉस पॉलिनेशन करायसाठी मदत करतात आता तुम्हाला जर का विचारलं असेल तर याच्या रिगार्डिंग तुम्हाला प्रश्न काय विचारेल व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन अँड सेल्फ पॉलिनेशन मग तुमच्यासाठी एक क्लास वर्क सांगतो काय क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशनचे पाच पॉईंट डिफरन्स मध्ये लिहून आणायचे हा झाला डेफिनेशन डिफरन्स आणि सगळ्यात महत्वाचं या क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशनचं तुमच्यासाठी सगळ्यात मला सिग्निफिकन्स लिहून आणा सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्व काय जसं सेल्फ पॉलिनेशन असेल तर व्हेरिएशन होत नाही तेच ते झाडांचे फुलं तुम्हाला पाहायला मिळतात पण जेव्हा क्रॉस पॉलिनेशन होते मग तुम्हाला वेगवेगळ्या व्हेरायटीचे फ्ल फ्लावर पाहायला मिळतात शेडिंगचे बडिंगचे मल्टिपल पेटर्सचे हे कशामुळे झालं आहे तर नेचरमुळे क्रॉस पॉलिनेशनमुळं झालं आहे मग याचे तुम्हाला या दोघांचा डिफरन्स आणि दोघांचे सिग्निफिकन्स ॲडप्शन ॲडप्टिव्ह सिग्निफिकन्स असे दोन प्रश्न तुम्हाला पेपरला बोर्डाला विचारणार आहे म्हणून या दोन याची तयारी तुम्ही व्यवस्थितरित्या करून घ्या हे झालं त्याच्या रिगार्डिंग फॅक्टर मी बोलत होतो की कोण करते 
पॉलिनेशन करायला कोण मदत करतं तर मी आत्ता सांगितलं की नेचरमध्ये नेचरचा आणि ॲनिमलचा एक दोघांचा एकमेकांची रोल आहे हेच आहे खरी बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे तुम्हाला जेव्हा नेचरमध्ये या गोष्टी शिकायला मिळतात ना की ॲनिमल्स तयार केले आहे प्लांटच्या पॉलिनेशनसाठी आणि प्लांट आपल्याला काहीतरी बेनिफिट देतात सिम्पल आहे म्हणजे हे दोघांमधलं आहे कॉर्डिनेशन हेच आहे बायोडायव्हर्सिटी हेच जैवविविधता आहे कशी आहे ते पाहू जनरली असं म्हणतात की पॉलिनेशन करण्यासाठी काही एजंट्स असतात एजंट्स एजंट्स म्हणजे माध्यम म्हणजे अंडरस्टँड करायचं की हा हा एक असा एक फॅक्टर आहे की जो पॉलिनेशन करायला मदत करतो त्याला एजंट्स म्हणतात तुम्ही एजंट ऐकलं असेल ना ते खूप ठिकाणी आपण ऐकतो की जनरली प्लॉट खरेदी विक्री करण्यासाठी काही एजंट्स असतात रेंटच्या रूम पाहण्यासाठी एजंट्स असतात हे एजंट एजंट म्हणजे काय तर दोन पार्टींना दोन लोकांना एकत्र आणून काहीतरी व्यवहार घडून आणण्याची मदत करतो एजंट्स मग हे एजंट्स कसे असतात तर जनरली हे दोन टाईपचे असतात एक असतात अबायोटिक आणि एक असतात बायोटिक म्हणजे इन शॉर्ट अबायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग आणि बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग असं म्हणतात की नेचरमध्ये एटी पर्सेंट बायोटिक लिव्हिंग असतात म्हणजे नेचरमध्ये पॉलिनेशनसाठी ऐंशी टक्के लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा रोल आहे आणि वीस टक्के नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा रोल आहे नॉन लिव्हिंग जे थिंग्स आहे त्याचा वीस टक्के रोल आहे म्हणजे टोटल हे अबायोटिक आणि बायोटिक फॅक्टर अंडरस्टँड करायसाठी मदत होईल एक्झाम्पल पाहणार आहे जसं मी म्हटलं विंड विंडमुळे पॉलिनेशन होते मग विंड नॉन लिव्हिंग आहे ट्वेंटी पर्सेंट आणि मी म्हटलं की बटरफ्लाय बटरफ्लाय एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर जाते लिव्हिंग आहे बायोटिक फॅक्टर मग ह्याच बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टरचा दुसरा जो महत्वाचा पार्ट आपण अंडरस्टूड करणार आहे तो म्हणजे कम्पॅरिझन बिटवीन द टाईप्स अँड मोड ऑफ अबायोटिक एजंट एजंट्सच्या बाबतीत आपण त्यांची बायोफर्गेशन करणार आहे मग आता आपण आत्ता हा पार्ट जर का तुमचा व्यवस्थित तिथं अंडरस्टँड झाला असेल पॉलिनेशनचा तर मग आत्ता तुम्ही टेबलकडे या आणि या टेबलच्या फेजमध्ये आपण काय अंडरस्टँड करणार आहे तर आपण अंडरस्टँड करणार आहे की हा टेबल जो आहे या टेबलच्या माध्यमातून आपण हे जे वेगवेगळे टाईप्स आहेत त्याची तुम्हाला माहिती सांगतो म्हणजे तुम्ही ते अंडरस्टँड करून घ्या असं समजून जायचं की डे टू डे लाईफमध्ये सगळ्यांना माहिती की जसं फ्लावर्सला ब्राईट कलरचे पेटर्स असतात कशासाठी टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट्स इन्सेक्ट्स त्याच्यावर आले पाहिजे म्हणून ओके मग इन्सेक्ट तिथं आणले तर काय फायदा आहे तर फ्लावरला त्यांच्यापासून काहीतरी फायदा आहे काय फ्लावरला त्यांच्यापासून पॉलिनेशन करायला मदत होते आणि इन्सेक्टचा तिथे काय फायदा आहे इन्सेक्टला नेक्टर भेटते म्हणजे मधमाशी फुलावर का जाते तर तिला तिथून नेक्टर किंवा गोड पदार्थ मिळतो आणि फुलाचा त्याच्यात काय फायदा असतो तर जेव्हा मधमाशी एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर जाते तेव्हा ते पॉलिनेशन करायला मदत करते अशाच तर पद्धतीने क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशन होतात मग तुमच्यासाठी इथे काही एजंट सांगितले त्यातलं पहिलं एजंट तुम्हाला मी अंडरस्टँड करून देतो आहे की पहिला आहे अबायोटिक फॅक्टर ट्वेंटी पर्सेंट त्याचं नाव आहे ॲनिमोफिली म्हणजे इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन इन विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ विंड विंड म्हणजे हवा म्हणजे जर का आपण पाहिलं असेल तर हा आहे फ्लावर या फ्लावरमध्ये होत काय असेल तर हा जो फ्लावर आहे इथे जे पोलन ग्रेन आहे अँथरवरचे पोलन ग्रेन आहे हे हवा आली की हे हवा आल्याबरोबर हे पोलन ग्रेन्स त्या स्टिग्मावर जाऊन पडत असतील विंड हवा आली की ते त्याच्यावर जाऊन पडतात पॉलिनेशन होते द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इट इज अबायोटिक टाईप ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द विथ द हेल्प ऑफ विंड विंड म्हणजे हवेच्या माध्यमातून होतात त्याला इट इज कॉल्ड ॲज अॅनिमोफिली या प्रोसेसला म्हणतात अॅनिमोफिली प्रोसेस आहे पॉलिनेशनची प्रोसेस अॅनिमोफिली मग याच्यात कोण येतं तर मग विंडच्या माध्यमातून कोण कोण करतं तर सगळ्यात जास्त हे करतात ग्रासेस फॅमिली गवत असणाऱ्या वनस्पती मग गवत म्हणजे कोणते तर एक्झाम्पल पहा वीट वीट गवताचा रूप आहे गहू कसा लागतो माहिती आहे सगळ्यांना राईस कसा लागते माहिती आहे मका कसा लागतो बार्ली कशी लागते ओट्स राई म्हणजे ज्वारीपासून तर सगळेच्या सगळे हे जे गवतासारखे पदार्थ आहे याच्यात काय होते ते याची त्यांना जे फ्लावर लागते आता जसं मी गवता गव्हाची उंबी काढतो ही गव्हाची उंबी आहे इथे गहू लागलेले असतात ओके हे त्याचं मी हे जर का असेल तर याच्यातले पोलन ग्रेन याच्यातले पोलन ग्रेन हवा आली की हे पोलन ग्रेन उडतात आणि या वेगवेगळ्या फिमेल पार्टवर जाऊन चिपकतात म्हणजे पोलिनेशन कशामुळे झाले तर बिकॉज ऑफ विंड हवा आली आणि त्याच्यामुळे ते झालं म्हणून याला म्हणतात ॲनिमोफिली हा झाला ॲनिमोफिली हा प्रकार मग तुमच्यासाठी जर का पाहिलं असेल तर जसं मी इथे एक काम सांगितलं आहे की क्रॉस पॉलिनेशन सेम पॉलिनेशनचा एक तुम्हाला डिफरन्स लिहायचा आहे पाच पॉईंट 
दुसरं तुम्हाला याचे सिग्निफिकन्स लिहायचे आहे पाच पाच पॉईंटमध्ये क्रॉस आणि सेल पॉलिनेशनचं आणि दुसरं जर का पाहा नसेल तर एक ज्याप्रमाणे मी इथे मोड ऑफ पॉलिनेशन सांगितलं आहे तुम्हाला तो उरलेले हे जे सात आहे एक दोन तीन चार पाच सहा सात हे सात तुम्हाला शोधून आणायचं आहे मी तुम्हाला नाव लिहून दिलेलं आहे की जसं ॲनिमोफिली आहे तसं अँटोमोफिली आहे अँटोमोफिली म्हणजे पॉलिनेशन विथ द हेल्प ऑफ इन्सेक्ट काही किडे करतात एक्झाम्पल जायचं असेल तर पाहणं रे सिम्पल तुम्ही बदामाचं झाड पाहलं का बदाम पण लहानपणी शाळेत वगैरे जात असताना आपल्याला बदामाचं झाड दिसलं की ज्या घरात दिसलं की तिथेच गोटे मारणं सुरू होऊन जायचे आपले असं करायचो ना आपण मग बदाम पडली की ते फोडायची मग त्याच्यातून बदाम खायची ठीक आहे ना ती लालवाली हा समजलं तुम्हाला त्या बदामाच्या झाडावर सगळ्यात जास्त असतात माकोडे इन्सेक्ट्स छोटे छोटे इन्सेक्ट्स माकोडे माकोड नेहमी असतात माकोडे का म्हणून असतात ते पॉलिनेशन करायला मदत करतात कुठल्याही बदामाच्या झाडावर माकोडे असतात कोणालाही विचारून घ्या तुमच्या आजूबाजूने विचारायचं किंवा स्वतः ऑब्झर्व करायचं मग हे पॉलिनेशन करतात मीन्स पॉलिनेशन विथ द हेल्प ऑफ इन्सेक्ट इट इज कॉल्ड एंटामोफिली मग तुम्ही इथे बदामाचं झाड लिहू शकता झालं तुमचं काम म्हणजे तुम्हाला एक छोटासा टेबल सांगितला आहे की जसं इथे मी मोड सांगितलं आहे की हे बायोटिक आहे किंवा अबायोटिक आहे जसं आता माकोडा हा लिव्हिंगमध्ये येतो म्हणजे हा अबायोटिक न म्हणता तुम्हाला इथे काय घ्यावं लागेल बायोटिक गुड जमलं संपलं हे टोटल एटी पर्सेंटमध्ये आहे ओके याच्यात तुम्ही इन्सेक्ट घेऊ शकता आणि तुम्हाला काय करायला लागेल की इथे काय स्पेशल ॲडजप्टेशन असते म्हणजे त्या झाडाचं असं काय स्पेशल ॲडप्टेशन आहे की जेणेकरून हे पॉलिनेशन इथे होऊ शकते म्हणजे ते स्पेशल ॲडप्टेशन तुम्हाला लिहायचं आहे म्हणजे टेबल नंबर एकमध्ये मोड टेबल नंबर दोनमध्ये टाईप टेबल नंबर तीनमध्ये एक्झाम्पल आहे टेबल नंबर फोरमध्ये स्पेशल ॲडप्टेशन तुम्हाला लिहायचं आहे जसं मी विंडच्या ह्याच्यात लिहिलं की पोलन ग्रेनचं जे एक्झाईन आहे ते स्मूथ असते कारण विंड पॉलिनेशनला हुक वाल्याची गरज लागत नाही जी इन्सेक्ट पॉलिनेशन असतात त्याला हुक्स असतात एक्झाईन्स गेट हुक्स ठीक आहे ना जसं आता मी पोलन ग्रेनचं मागे सांगितलं होतं की हा पोलन ग्रेन आहे तर या पोलन ग्रेनला असे छोटे छोटे हुक्स असतात कशासाठी जेव्हा इन्सेक्ट येईल ते त्याच्या पायाला चिपकले पाहिजे आणि जनरली विंड पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला हुकची गरज नाही हे स्पेशल ॲडप्टेशन तुम्हाला लिहायचं आहे असे प्रत्येकाचे दोन दोन पॉईंट लिहत तुम्हाला एंटामोफिली हायड्रोफिली हायड्रो म्हणजे वॉटर पाण्यात पण होत असेल पाण्यात पण पॉलिनेशन होते कसं होते कोणते एक्झाम्पल आहे ते शोधायचे आहे झू फिली झू फिले म्हणजे जे स्मॉल मॅमल्स आहे छोटे छोटे मॅमल्स असतात जे ॲनिमल्स आहे झू म्हणजे ॲनिमल मॅमल्सच्या माध्यमातून जे होत असेल त्याला झू फिली म्हणतात एका आहे चायरड ट्रॉपोफिली हे बॅटच्या माध्यमातून होते वट वाहून जनरली उंबराचं झाड जर का पाहिलं असेल उंबर उंबर पाहिलं ना उंबर ते लाल रंगाचे अंजिरासारखे लागतात उंबराच्या झाडावर बॅट्स बॅट्सनी पॉलिनेशन होते त्याच्यानंतर आहे ऑर्निथोफिली ऑर्निथोफिली म्हणजे बर्ड द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी बर्डचा अभ्यास करतात म्हणून त्याचं नाव दिलं आहे ऑर्निथोफिली त्याच्यानंतर काही ठिकाणी स्नेल्स करतात स्नेल्स गुगल गाय ठीक आहे पायला वगैरे म्हणतो आपण त्यांना आणि काही ठिकाणी स्नेकसुद्धा करतात झाडसुद्धा करतात ऑफ ऑफिली ओ फिली हे सगळ्या फिलिसचे टेबल तुम्हाला होमवर्क म्हणून हे करायचं आहे हे तुमच्यासाठीचं होमवर्क आणि इकडे जे मी सांगितलं आहे एक क्लासवर सांगितलं आहे क्लासवर्क म्हणजे सेल्प आणि क्रॉस पॉलिनेशनचा डिफरन्स आणि त्यांचे सिग्निफिकन्स हे झालं क्लासवर्क आणि हे आहे होमवर्क आणि हे तुम्हाला सगळंच सगळं होमवर्क करून सगळं रेडी करून त्याचे फोटोज पाठवायचे आहे एवढं सगळंच सगळं रेडी करा म्हणजे जेणेकरून पॉलिनेशन आणि त्याचे टाईप जर का अंडरस्टँड झाले असेल तर पुढच्या याच्यात आपण पॉलिनेशन नंतरचा महत्वाचा पॉईंट पाहू तो म्हणजे त्याच्या रिगार्डिंग असलेले वेगवेगळे आस्पेक्ट तो आपण पुढच्या लेक्चरला पण तोपर्यंत घरीच राहा सेफ राहा आम्ही सगळं तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचत आहे दिलेलं काम फक्त वेळेवर करा टिल देन ओके बाय थँक्यू